हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूं अनुष्य अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम मैं उम्मीद करती हूं कि आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जाना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एक स्टोरी के थ्रू हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझा था मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ आप समझ चुके हो लेकिन अब हम जानेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जिनका मीनिंग आपको एकदम एग्जैक्ट और सही से पता हो तो पूरी एफ की जर्नी बहुत आसान हो जाती है सबसे पहले पिछले वीडियो में जिसने राइट आंसर दिया था वो ये है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने पूरा वीडियो सुना और सही आंसर दिया आज का वीडियो शुरू करते हैं उन टर्म्स के साथ सबसे पहला टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे तो आपको पता है इसका मतलब लेकिन फिर भी बता देती हूं मैनेजमेंट हियर स्टैंड्स फॉर मैनेजरियल फंक्शंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एफ स्टैंड फॉर फाइनेंस मतलब फंड्स तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन यहां तक तो आपको पता था अब जानिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट वैल्यू ऑफ द फॉर्म टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म वैल्यू मतलब द फॉर्म की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना इसको मैं और डेप्थ में जाऊं तो इसका मतलब होता है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ ध्यान से समझना ये शेयर होल्डर यहाँ पे क्या है ऑनर है कंपनी का ऑनर है शेयर होल्डर तो उसकी वेल्थ कब इंक्रीज होगी जब फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपली अ फंक्शन सिंपली अ फंक्शन ऑफ थ्री फंक्शन ध्यान देना तीन फंक्शन कौन से थे फिनेंशियल मैनेजर के एक था इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीशन तो क्या हो गया इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एंड डिविडेंड इन तीनों फंक्शन का या तीनों डिसीजन का फंक्शन होता है जिससे वैल्यू ऑफ द फॉर्म इंक्रीज होती है ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो वैल्यू ऑफ फॉर्म समझ में आया वैल्यू ऑफ फॉर्म मतलब होता है कि फॉर्म की ओवरऑल वैल्यू जिसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं वैसे कई तरीके होते हैं मेन दो वैल्यू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू देखिए ये आपके बहुत डिटेल में आगे के चैप्टर्स में आएंगे लेकिन जब आप ये फर्स्ट चैप्टर रीड करोगे तो ये सब टर्म्स आएंगे तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए देखिए मार्केट वैल्यू क्या होती है मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में जो फॉर्म की वैल्यू चल रही है आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले एप्पल वॉज द हाइएस्ट वैल्यूड कंपनी मतलब उसकी वैल्यू थी वन ट्रिलियन डॉलर और वो वैल्यू क्या थी मार्केट वैल्यू थी अभी रिसेंटली किसी दूसरी कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया था उसकी वैल्यू एप्पल से ज्यादा थी ये वैल्यू है जो स्टॉक एक्सचेंज में जो वैल्यूज निकलती है कंपनीज की उसमें किसके शेयर्स सबसे ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड किए जाते हैं वही उस फॉर्म की मार्केट वैल्यू बन जाती है तो ओवरऑल एक फाइनेंशियल मैनेजर का उद्देश्य होता है कि वो कंपनी उस फॉर्म की वैल्यू को इंक्रीज करता रहे बेसिकली हम पे हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती रहे बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ जो वैल्यू बुक्स में है उसे बुक वैल्यू कहते हैं समझ लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मार्केट वैल्यू का है कि मार्केट में उस फॉर्म को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट में उस फॉर्म को लेके इन्वेस्टर्स के मन में क्या हाँ, उस फॉर्म को लेके विचार है क्या उन्हें लगता है कि फॉर्म प्रोग्रेस करेगी नहीं करेगी तो मार्केट वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये समझ में आए अब देखो ये जो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टिंग है ये वर्ड्स को याद रखना देखो इन्वेस्टिंग वर्ड जब यूज आए तो इसमें कई चीजें आप समझ सकते हो अगर कहीं आपको बोला जाए अलॉटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अलॉटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इसका मतलब किसकी बात हो रही है इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात हो रही है फिनेंशियल में ध्यान देना जैसे आपको बोला जाए सोर्सेज ऑफ फंड प्रक्योरमेंट ऑफ फंड तो ये सब क्या का मतलब क्या हुआ फिनेंसिंग डिसीजन या फिर एक्विजिशन ऑफ फंड समझ रहे हो ये सब वर्ड्स इंटरचेंजेबली आपके यूज होंगे एक्विजिशन ऑफ फंड प्रक्योरमेंट ऑफ फंड सोर्सेज ऑफ फंड ऑल दिस मीन्स फिनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन का तो मतलब आपको पता ही है डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा हमें शेयर होल्डर्स को देना है प्रॉफिट का कितना पार्ट हमें शेयर होल्डर को देना है और कितना नहीं देना कितना रिटेन करना है और ये डिविडेंड डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होगा ऑब्वियसली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है ही नहीं तो डिविडेंड डिसीजन की नौबत ही नहीं आएगी तो बाकी दो डिसीजन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो है इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग लेकिन डिविडेंड डिसीजन सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा जहाँ पर प्रॉफिट बनता है ये भी क्लियर हो गया उसके बाद एक और चीज देखो ये जो फंक्शन है मतलब ये तीनों का मान ले मानते हैं अगर इसमें हम टाइम को ऐड कर दें तो दो तरीके से निकल जाता है एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म ठीक है लॉन्ग टर्म में आपके सारे डिसीजन आएंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन फिनेंसिंग डिसीजन सब कुछ आप इसमें इंक्लूड करोगे जो शॉर्ट टर्म है इसमें सिर्फ एक वर्किंग क
करते हो लॉन्ग टर्म में आ गया कि एसेट खरीदने का डिसीजन क्या हो गया लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने का डिसीजन क्या हो गया लॉन्ग टर्म कहा इन्वेस्ट करना है कहां से पैसा लाना है है ना क्या आप इक्विटी से ला रहे हो डेट से ला रहे हो ये सब क्या है लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गए लेकिन डब्ल्यू मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन इसमें क्या इंक्लूड होते हैं आपके इसमें इंक्लूड होते हैं कि आपके करंट एसेट्स पे कितना पैसा आप ब्लॉक करके रखोगे करंट लाइबिलिटी से कितना पैसा आएगा मतलब कितना क्रेडिटर्स है आपके पास कितना पैसा का फ्लो हो रहा है इधर आपके पास आपके हैंड में कितना कैश है वर्किंग डे टू डे वर्किंग में आपके पास कितने फंड्स है वो सब मैनेजमेंट यहाँ पे होगा आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में तो जो बच्चे जानते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज नेटवर्किंग कैपिटल ठीक है ये वर्ड्स आपको समझ में आए उसके बाद जानते हैं ये जो फिनेंसिंग डिसीजन आता है ना ये डिसीजन में हमको जानना होता है कि किन सोर्सेज से हम पैसा लेके आएंगे थोड़े बहुत तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी अब यहाँ पे मेन क्राइटेरिया बताती हूँ ये डिटेल में पढ़ेंगे हर एक फंक्शन हम हर एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ये मैं टर्म्स ये बता दी ताकि आप फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ को विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो क्योंकि मैं आपको सारे टर्म्स बता दूंगी इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं तो जो फिनेंसिंग में देखो <coughs> जब भी हम किसी भी सोर्स से जो फिनेंस को सेलेक्ट करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान देना है सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ फंड्स कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है बेसिकली मैं दो तरह के यहाँ पे सोर्सेज मान रही हूँ एक क्या है इक्विटी और एक क्या है डेट अब मुझे बताओ डेट मतलब डिबेंचर्स या फिर कोई और लॉन्ग टर्म डेट आप लेते हो उसकी क्या कॉस्ट होगी जो इंटरेस्ट आप उस पर देते हो क्या कॉस्ट है उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब जिससे आपने पैसा लिया है उसे क्या रिटर्न में आप दोगे है ना ये क्विट प्रो क्यों है ना समथिंग इन रिटर्न ऐसा तो फ्री में तो आपको कोई पैसा देगा नहीं तो जिसने आपको डेट दिया है उसको आप क्या दोगे इंटरेस्ट दोगे तो वो इंटरेस्ट यहां पे क्या है आपकी कॉस्ट है समझ में आया लेकिन इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर कौन है वो तो हमारे ऑनर्स ही है उसी कंपनी के मालिक है तो उनको क्या देना है उनका तो कुछ फिक्स है नहीं अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उन्हें डिविडेंड दे देंगे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें कुछ नहीं देंगे ऐसी बात है ना तो इसमें इसकी कॉस्ट क्या हुई इसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है जो उनकी एक्सपेक्टेशन है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उन इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या है कॉस्ट है सो so, इस, इसकी भी एक कॉस्ट होती है और डिबेंचर्स का तो फिक्स अमाउंट वो लेते हैं लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर आपके प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं तो जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगी जितनी जितनी कंपनी प्रोग्रेस करती जाएगी तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी तो ये नॉर्मली बहुत ही कॉस्टली माना जाता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर वाला फंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस नहीं कर सकते वो है टैक्स देखो जो डिबेंचर है इसको जो इंटरेस्ट दिया जाता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है मैं बहुत सारे टर्म्स डाल रही हूं हर एक टर्म समझना क्योंकि ये वीडियो सिर्फ टर्म्स के लिए है सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है चार्ज मतलब जो प्रॉफिट से चार्ज होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होते हैं मतलब आपका जो ईबीआईटी निकलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसमें से लेस किया जाता है इंटरेस्ट ठीक है उसके बाद आपका आता है अर्निंग बिफोर टैक्स तो अब इस इस अमाउंट में से टैक्स रिड्यूस होता है समझ रहे हो अब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको फॉर एग्जांपल आपका एबीआईटी कितना है एक हजार ठीक है उसमें से आपका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया सौ रुपए है तो आपका एबीटी कितना हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स के पहले अर्निंग कितनी होगी नौ ठीक है अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा टैक्स 900 के ऊपर लगेगा करंट रेट आपके 22 परसेंट है लेकिन वो कन्वीनियंस में यहाँ पे 30 परसेंट ही ले लेती हूँ या 10 परसेंट जो भी मेरे को भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग में यहाँ पे मानो 10 परसेंट ले लेती हूँ तो ये कितना हो गया नाइन्टी रुपीज का टैक्स लग गया अब ध्यान देना अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो टैक्स कितना लगता सौ रुपए का टैक्स लगता लेकिन इंटरेस्ट होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गए तो टैक्स कितना लगा नब्बे रुपए का लगा तो ये जो सौ रुपए का इंटरेस्ट था उसमें दस रुपए का टैक्स भी बच गया समझ रहे हो दस रुपए का टैक्स कम देना पड़ा तो अल्टीमेटली इस इंटरेस्ट की वजह से कैश आउटफ्लो कितना हुआ सिर्फ नब्बे रुपए ये समझ में आया इस वजह से ये क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसके वजह से टैक्स बेनिफिट मिल जाता है लेकिन आपका जो इक्विटी शेयर्स को देते हो जो डिविडेंड होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है 
मतलब प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया गया है प्रॉफिट को यूज किया गया है एक यूज ऑफ प्रॉफिट है तो वो वो टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कितना आया यहाँ पे 900 में से 90 गया 810 तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें से आपको डिविडेंड लेस होगा मानो फॉर एग्जांपल आपने 100 का डिविडेंड दे दिया तो ये इस ये जो डिविडेंड है ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता तो इस डिविडेंड की ये हम कहेंगे इसमें टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता इस वजह से कहा जाता है कि इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है ये समझ में आया नाउ कॉस्ट के बाद सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड करोगे तो आप हमेशा डेट लेके आ जाओगे है ना इक्विटी लेना ही नहीं चाहोगे क्योंकि डेट में आपकी कॉस्ट नॉर्मली कम पड़ती है उसमें भी कई सिचुएशंस हैं कई वेज हैं कई तरीके हैं अलग अलग केस होते हैं जब डेट सस्ता पड़ता है कई बार इक्विटी सस्ता पड़ सकता है वो हम सब देखेंगे नॉर्मली हम एक नॉर्मल सिनारियो लेके चल रहे हैं उस लेकिन सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं रिस्क रिस्क भी देखा जाता है हर चीज में चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे फिनेंस कर रहे हो रिस्क देखना जरूरी है अब रिस्क देखिए डेट में रिस्क क्या होता है ज्यादा होता है प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इक्विटी में क्या होता है कम होता है अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ देना नहीं पड़ेगा इसलिए कौन ज्यादा रिस्की है डेट ज्यादा रिस्की है और कौन कम रिस्की है इक्विटी कम रिस्की है उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव होता है वो क्या होता है कंट्रोल मतलब कितना आपका कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप इक्विटी से पैसा लेते हो तो आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो मतलब आप नए ऑनर्स बना रहे हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है और नए लोगों के पास आपका कंट्रोल जा रहा है और डेट से पैसा लेते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता तो अगर इस परस्पेक्टिव से देखें इस आस्पेक्ट से देखें तब हम क्या लेना चाहेंगे डेट लेना चाहेंगे अगर रिस्क के आस्पेक्ट से देखें तब हम क्या लेना चाहेंगे इक्विटी लेना चाहेंगे अगर कॉस्ट के आस्पेक्ट से देखें तो नॉर्मली डेट सस्ता पड़ता है तो हम डेट लेना चाहेंगे लेकिन हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से नहीं देखना जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का तब हम सारे एस्पेक्ट्स को मिला के हर चीज देखते हैं और एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं अब देखिए प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ एक बहुत ही कॉमन डिस्प्यूट चलता रहता है एफएम में एफएम के फर्स्ट चैप्टर में हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है एफएम के फर्स्ट चैप्टर में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस सर्वाइव करे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें वैल्यू ऑफ द फॉर्म को इंक्रीज करें प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें कैश फ्लो रेगुलर हो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाना मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि वेल्थ बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जरा समझते हैं देखिए सबसे पहले प्रॉफिट क्या है एकदम बेसिक बेसिक समझेंगे प्रॉफिट आपके एफ एम में कैसे निकालते हैं सबसे पहले आप सेल्स लेते हो ठीक है सेल्स में से आप लेस कर देते हो यहां ध्यान से देखना सेल्स में से लेस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट तब आपके आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ये आपके सेम आप इस इसी इसी तरीके से आप कॉस्टिंग में भी करेंगे उसके बाद इसमें से आप लेस कर देते हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कॉस्ट आपकी एकदम आपकी फिक्स्ड है इसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आप इसमें लेस करोगे सबसे पहले फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट करने के बाद आपके आता है ई बी आई टी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट आपके क्या है एक फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट है तो अब मैं लेस कर दूंगी फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट ओके ये क्या है मेनली इंटरेस्ट है और ये लेस करने के बाद आपके आता है ई बी टी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स और ये लेस अब इसमें लेस किया जाता है टैक्स और टैक्स लेस करने के बाद आपके आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पी ए टी या फिर हम इसे बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग्स अवेलेबल है उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं उसे टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट बचते हैं जो अर्निंग्स बचते हैं उनको कहा जाता है इन्हीं को फिर हम इन्हीं में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अब आप समझ गए हो कि प्रॉफिट तो ये होता है लेकिन वेल्थ क्या होती है वेल्थ मतलब क्या हो गया वैल्यू ऑफ फर्म 
बेसिकली वेल्थ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फर्म और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म कैसे निकाली जाती है जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है शेयर्स जिस प्राइस पे ट्रेंड कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में वो शेयर्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितनी कंपनी के ओवरऑल शेयर्स है उनको इंटू किया जाता है तो आपके मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म आती है और यही आपके वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बनती है यहां तक समझ में आया अब कहा जाता है कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट पे ध्यान दो कुछ लोग वेल्थ पे ध्यान दो अगर आपने ये कंसेप्ट समझा है तो आप समझ गए होंगे कि ध्यान तो इसी पे देना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टाइम वैल्यू ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां पे जो मार्केट वैल्यू आएगी जो वैल्यू आएगी ये फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान में रखेगा अगर हमारी कंपनी में फ्यूचर में चांसेस हैं ग्रोथ के तो ये उसको भी कंसिडर करेगा आप देखेंगे जितने भी नए स्टार्टअप होते हैं वो इनिशियली लॉस दिखाते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनमें लोग इन्वेस्ट करने को जाते हैं उनके बावजूद उनके आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं क्यों ओवर सब्सक्राइब होते हैं उनके आईपीओ क्योंकि लोगों को उन्हें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दिखती है फ्यूचर पोटेंशियल दिखते हैं लोगों को लगता है कि फ्यूचर में वो अच्छा काम करेंगे तो किसको कंसीडर कर रहे हैं टाइम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा अब इसमें दूसरी बात और समझिए कुछ ऐसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो करेंटली प्रॉफिट बना रही है लेकिन उनका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है मतलब फ्यूचर में बहुत रिस्क है उनके अगर फ्यूचर में बहुत रिस्क होगा चाहे करेंटली उनमें प्रॉफिट बन रहा हो तो भी मार्केट में उनके लिए उनकी वैल्यू कम होगी इन्वेस्टर्स के मन में उनको लेकर सस्पेशन होगा तो उनकी वैल्यू उनके शेयर प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं तो ये जो वेल्थ है रिस्क को भी कंसीडर करता है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर मान लीजिए कोई कंपनी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही है लेकिन सोशल ग्राउंड्स पे अच्छा नहीं कर रही है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है और कुछ कंपनियां हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रही है तो लोगों की नजर में उनकी वैल्यू ज्यादा होगी और उनके शेयर्स ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं तो वेल्थ में ना सिर्फ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है बल्कि वो बाकी एरियाज में किस तरीके से काम कर रही है उसको भी देखा जाता है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं वेल्थ के अंदर लेकिन प्रॉफिट एक छोटा कॉन्सेप्ट है एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है करंट कॉन्सेप्ट है यहां समझ में आपको आप एक और कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक में देखोगे बार बार यूज आएगा जो होगा कैश फ्लो देखो फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट तो इन फ्लो का मतलब होगा इन मूवमेंट इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन आउट फ्लो का मतलब होगा मूवमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पैसा बाहर जा रहा है वो कैश आउट फ्लो हो गया और जो पैसा अंदर आ रहा है वो कैश इन फ्लो हो गया और कैश मतलब हो गया कैश एंड कैश इक्विलेंस मतलब ना सिर्फ आपका कैश बल्कि आपका बैंक बैलेंस वो सब इसमें इंक्लूड होगा तो ये कॉन्सेप्ट आप ये कहीं पर भी टर्म देखेंगे आप इसे आसानी से समझ सकते हो उसके बाद एक टर्म आता है फिनेंशियल डिस्ट्रेस देखो फिनेंशियल डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस मतलब क्या हो गया कि जब हम परेशान हैं डिसअपॉइंटेड हैं इसका मतलब हमारे फिनेंस ऑर्डर में नहीं है जब हमारे कैश फ्लो सफिशिएंट नहीं होते हमारे जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं कर सकते मतलब हमारे कैश फ्लोज आर इनसफिशियंट टू कवर आर ऑब्लिगेशन तो उसे हम क्या कहेंगे फिनेंशियल डिस्ट्रेस लेकिन ये फिनेंशियल डिस्ट्रेस अगर चलता रहेगा चलता रहेगा तो एक फाइनली एक स्टेज पर हमें ले आएगा जो कहलाएगा इनसॉलवेंसी इंसॉलवेंसी मतलब जब हमारी कंपनी के पास पैसा नहीं है हमारे एसेट्स को बेचा गया है ताकि पैसे आ सके और हमारे लाइबिलिटीज को चुकाया जा सके तो वो कहलाती है इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गई है कंपनी समझ गए एफ में एक और टर्म आता है जो होता है हेजिंग हेजिंग का मतलब होता है ऐसी ट्रिक ऐसी कोशिश जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सको हेजिंग मतलब किसी भी तरीके से रिस्क को मिनिमाइज करना वो कहलाता है हेजिंग उसके बाद आप एक वर्ड देखोगे एम पी वी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ये होता है एनपीवी ये हम डिटेल में हमारे कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब हुआ किसी एसेट को अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उससे आउटफ्लो कितना होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उससे फ्यूचर कितना एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या इनफ्लो होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनको लेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी नेट प्रेजेंट 
तो इन सभी टर्म्स को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप पूरा एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं अभी इनमें आपको दो वीडियो के लिंक दूंगी मैं आपको जो है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा वीडियो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो ये कॉन्सेप्ट दोनों वीडियो से आप अच्छे से समझ सकते हो इस चैप्टर में सिर्फ एक पॉइंट अब आपके रह गया है वो है एजेंसी प्रॉब्लम तो मैं आपको हल्का सा एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में समझा देती हूँ देखो एजेंसी प्रॉब्लम क्या हुए अगर आपने सी फाउंडेशन में लॉ पढ़ी है तो आप जानते हो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ऑनर ही मैनेजर होता है पार्टनरशिप में भी ऑनर ही मैनेजर बन जाता है लेकिन जब कंपनी होती है इतना बड़ा जब कंपनी का सेटअप होता है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग जगह लोकेटेड होते हैं वो इतने लिटरेट इतने एडुकेटेड नहीं हो सकते कि कंपनी की बागडोर संभाल सके इसलिए क्या किया जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही एजुकेटेड क्वालिफाइड लोगों के हाथों में दिया जाता है तो कंपनी के केस में जो ऑनरशिप है ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट अलग होता है ऑनरशिप अलग होती है तो हमेशा ये एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि मैनेजमेंट आखिर है क्या एक एजेंट है किसका ऑनर का एजेंट है ऑनर का एजेंट है मैनेज मैनेजमेंट जो उस कंपनी को संभालता है लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजर के पर्सनल इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर आ जाए या फिर मैनेजर के पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए उस केस में ये प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम आपके बुक में आगे दिया हुआ है एजेंसी कॉस्ट तो एजेंसी कॉस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में और हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर टू आप के लिए ये होमवर्क है कि आप चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छे से रीडिंग कर लो बहुत सिंपल चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर है नीचे दिए हुए दो वीडियोस को आप देख भी सकते हो और मुझे जरूर बताओ कि नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है मैं वेट करती हूं आपके आंसर्स का और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए कीप वर्किंग हार्ड स्टे हेल्दी बी हैप्पी बाय बाय